Buenas noches, pueblo hondureño. A continuación le voy a presentar la situación epidemiológica del de día de hoy, 30 de mayo del 2020. El Laboratorio Nacional de Virología hoy procesó 561 pruebas de PCR en tiempo real, de las cuales 208 resultaron positivas y 353 resultaron negativas. Pero, ¿dónde están estos casos? Bueno, Cortés y Francisco Morazán suman en su mayoría estos casos. 87, Cortés, 6, Santa Bárbara, 3, Lloro, 1 caso en Colón, Comayagua, 1, 94 casos en Francisco Morazán, Paraíso, 7 casos, Choluteca, 9 casos. Por lo tanto, hoy con los 208 casos ya nos suman 5,094 casos en el país. Lamentablemente, hoy tenemos que reportar dos fallecidos más en nuestro país, en la cual nos suman 201 acumulados de fallecidos. Le mando un abrazo fraternal a esas familias que han perdido por, esta, por este virus a sus familiares. Pero tenemos ocho recuperados, en la cual ya nos acumulan 536 recuperados en nuestro país. Pero también, ¿dónde, están, dónde han fallecido nuestros compatriotas, uno en Cortés y uno en Francisco Morazán. Pero también podemos ver el mapa donde están los recuperados, tres en Cortés, uno en Comayagua, dos en Francisco Morazán y dos en Olancho. Es pues una alegría para esa familia que ya tienen a sus familiares recuperados. Pero también tenemos aún 524 hospitalizados, de los cuales 471 son estables, 13 están en condiciones graves y 40 en condición en unidades de cuidados intensivos, deseando que ellos salgan de esta situación grave. Pueblo hondureño, quiero una vez más recordarle los síntomas para que usted, si presenta estos síntomas, no se quede en casa en esta ocasión, sino que busque inmediatamente, ya sea un establecimiento de salud o llamar al 911 para que le ayudemos. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, tos dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza. Si usted presenta cualquiera de estos síntomas, compatriotas, no olvide acudir a un centro de salud o al médico que usted visite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres etapas en la, en la enfermedad y una de las etapas donde más podemos ayudarle es en la etapa en primera etapa de la enfermedad que es la vírica y por eso queremos mandarle este mensaje también de que la, los cuidados de bioseguridad son importantes porque guardar la distancia, dos metros, usar una mascarilla, lavarse las manos y usar gel, esto va a evitar que usted se contagie, pero no olvidar, si vamos a salir de casa, ya sea a trabajar, al supermercado, a la pulpería, a lo que usted quiera salir a la calle, entonces no olvide ponerse su mascarilla, guardar la distancia de dos metros y usar el gel y lavado de manos. No olvidar esto. Y bueno, si usted quiere más información, métase a la página www.encuestahonduras.com. No me quiero retirar de este lugar sin desearle muchas bendiciones y decirle que tenga fe. Vamos a salir de esta situación porque estamos bajo la cobertura del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Buenas noches.